Hi viewers, welcome to my channel. In this video, we will show you how to use the knots with two handles. I will show you how to use the three type easy handle tutorial. I will show you how to use the single handle. I will show you how to use the handle in this video. அதுலாம் வந்து ரொம்ப easy அவும் clear அவும் புரிது அப்படின் சொல்லி நரையப் பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் சில சகோதரிகள் வந்து எனக்கு வந்து handle போடவே தெரியில் மேடம் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க கை ரம்ப வலுக்கிட்டே போகுது wireல சேர்த்து வச்சு என்னால புடிக்க முடியில் நான் வந்து handle போடும்போது அது loose ஆ இந்த ஹேண்டில் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கூட போட்டிருப்பீங்க கூட போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் ஹேண்டில் போட போகிறீங்க கூட போடுறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் நாட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க நாட் போடுறதுல உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது அந்த நாட்ஸை பயன்படுத்தியே இந்த அழகான ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஹேண்டில் வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் காட்டியிருக்கேன் இது வந்து ஹேண்டில் போடும்போது பாதியில் விட்டுட்டு போனால் கூட எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நம்ம கூட போடுற மாதிரியே போட்டுடலாம் இது வந்து லூஸ் ஆகாது அதனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னாலும் இந்த ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இந்த வீடியோ வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் வந்து பூஜ கூடைக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா விதமான கூடைகளுக்கும் நீங்கள் வந்து போடலாம் இது வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த மாதிரி வேறு வேறு புது விதமான ஹேண்டில் எல்லாம் நான் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரை எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்களை நீங்கள் வந்து உடனடியாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ நாட்ஸை பயன்படுத்தி இந்த ரெண்டு விதமான கைப்பிடிகள் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கோடிக்கு தான் ஹேண்டில் போட்டு காட்ட போகிறேன் टू टाइप्स हैंडल इन द कोडिक पोट काट रहे हैं। इधर वंदे स्क्वायर मॉडल कोडा। इधर डे ट्यूटोरियल वंदे एयर कनवे अपलोड पने रखे हैं। इधर वाले यों इन डे ट्यूटोरियल है निंगे पाक लेना पर पार गा लिंक डिस्क्रिप्शन लग उठ रखे हैं। इप्पन वंदे रेंड वायर ना कट पने रखे हैं। इधर क वंदे ना टेन फीट உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி இந்த சேப்பில் வந்து நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா எயிட் டு டென் ஃபீட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இங்கேருந்து நீங்கள் போட்டு வர்றீங்க அப்படின்னா டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஃபீட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து நாட்ஸ் போட்டு போடுறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி மொத்தம் வந்து ஃபோர்டீன் நாட்ஸ் இதில் இருக்குது இதில் வந்து சென்ட்ரல் நாட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் த்ரீ நாட்ஸ் இந்த பக்கம் த்ரீ நாட்ஸ் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் லைனு நம்ம வந்து இந்த பக்கம் த்ரீ நாட்ஸ் விட்டுட்டு நம்ம போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ தென் த்ரீ நாட்ஸ் நான் விட்டுட்டேன் மேலேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் நம்ம விட்டுடலாம் ஃபோர் லைன்ஸ் விட்டுட்டு இந்த ஹோலில் நம்ம ஒயர் ரெண்டு ஒயரையும் உள்ளே விட்டுட்டு ஹோலில் நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்துட்டு ஒயரை ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி திரும்பாமல் நேராக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் நாட் போடலாம் இது வந்து பூஜை கூடைன்னு இல்லை எல்லா கூடைகளுக்குமே வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து சூட்டாக இருக்கும் சுத்தமாகவே ஹேண்டில் போட தெரியலன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு பேசிக் நாட் நான் போட்டுட்டேன் இனி வந்து ரெண்டு ஒயர் மீதம் இருக்கு இதை வந்து கூடை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கணும் இந்த டைப் ஹேண்டிலுக்கு கூடையை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி வச்சு தான் போடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இணைச்சு நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடலாம் நார்மலாக நம்ம போடுவோம் இல்லையா அதே நாட் தான் இது வேற எந்த மாற்றமும் இல்லை இது வந்து ஒயர் நீளமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்டார்டிங் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போட போடவே நமக்கு சரியாயிடும் இதையும் நம்ம வந்து கூடையில் வந்து நாட்டை வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இந்த நாட்டை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைட் பண்ணிடணும் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு நாட் போட்டேன் 
இனி வந்து சைடில் வந்து இப்படி வச்சோம்னா நமக்கு இன்டர்செப்ட் வரும் க்ராஸ் கட் கூடையில் நமக்கு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி இன்டர்செப்டில் வரும் அந்த இடத்துல நம்ம நாட் போடணும் சைடில் நான் ஒரு நாட் போட்டேன் இப்போ இந்த சைடில் நம்ம திருப்பி வச்சோம்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்செப்ட் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு ஒயரும் சேர்கிற இடத்துல ஒரு இன்டர்செப்ட் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒரு நாட் போடலாம் நாலு நாட்டும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டிலுக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியாச்சு ஒயரெல்லாம் இணைச்சி நம்ம நாட் போட்டாச்சு இனி வந்து இன்டர்செப்டில் இருக்கிற இடத்துலலாம் நம்ம போட்டு வர வேண்டியது தான் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் ஒரு இன்டர்செப்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் போடலாம் ஒரு நாட் போட்டு திருப்பி வச்சோம்னா அந்த இடத்துலையும் ஒரு இன்டர்செப்டில் இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் முன்பக்கம் ஒரு நாட் போட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த பின் பக்கம் தான் போடணும் அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து போட்டு வாங்க நமக்கு வச்சு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இன்டர்செப்டில் வரணும் அதுக்கு மட்டும் போடுங்க இப்போ பின் பக்கம் போட்ட பின்னாடி சைடில் ரெண்டு பக்கம் போடணும் சைடில் பாருங்கள் இன்டர்செப்ட் வந்திருக்கு இப்போ சைட்லேயும் நம்ம போடலாம் ஹேண்டிலில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கூடைய நம்ம திருப்பி திருப்பி வச்சு தான் போடணும் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க இன்டர்செப்டில் நம்ம போடணும் இப்போ இந்த ஹேண்டிலில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இதில் இருக்க வந்து கேப் வந்து நடுவில் ரெண்டு நாட்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்திருக்கு இதே மாதிரி கரெக்டாக வரணும் உங்களுக்கு சைடில் போட்ட பின்னாடி இனி பின் பக்கம் போடலாம் உங்களுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா பாதி போட்டுட்டு விட்டுட்டு எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்படிங்கிற பயம்லாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கூட போட்டுட்டு வச்சுட்டு போகிற மாதிரி இதுவும் பாதியில் வச்சுட்டு கூட போகலாம் ஆனால் வந்து உருட்டு ஹேண்டிலோ முறுக்கு ஹேண்டிலோ அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு போக முடியாது ஹேண்டில் போட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போகணும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஒயர் வச்சு கூட நீங்கள் போடலாம் சைடில் போடலாம் உள்ளே வந்து எத்தனை ஒயர் வைக்கிறதுங்கிறது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் வந்து மூணு இல்லை நாலு ஒயர் கூட உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உள்ளே வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஒயரை சொருகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றிலும் இந்த மாதிரி நம்ம நாட் போட்டு வர வேண்டியது தான் வேறு சேஞ்சஸ்லாம் எதுவும் இல்லை உள்ளே வந்து நம்ம ஒயரை ஸ்ட்ராங்காக உள்ளே வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஹேண்டில் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதையும் ஒரு தடவை நான் போட்டு காட்டுறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து கூடையோட இணைக்கிறது எப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க அதே இந்த வீடியோவில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து நான் காட்டியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த கேப் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை நீங்கள் மிஸ்டேக்காக மாற்றி போட்டிங்கன்னா இந்த கேப் வந்து கரெக்டான ஷேப்பில் வராது அதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்து போட்டு வாங்க இதே மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி போட்டு வரணும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் நாட் போடணும் அதுக்கப்புறம் சைடில் போடணும் அப்புறம் திரும்பவும் முன்னாடி அப்புறம் பின்னாடி இந்த மாதிரி நாட் போட்டே வரணும் கூட வந்து சுற்றிட்டு 
இந்த மாதிரி நாட் போட்டே வரணும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அவ்வளோ லென்த் போட்டுட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் இனி வந்து அடுத்த ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கூடைக்கு இன்னொரு ஹேண்டில் டைப்பு நான் போட்டு காட்டுறேன் இது வந்து ரன்னிங் ஒயர் யூஸ் பண்ணி போடுறது இப்போ இந்த டென் ஃபீட் ஒயரை நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் சொருகி இருக்கிறேன் ஈக்குவலாக சொருகி இருக்கிறேன் ரன்னிங் ஒயர் வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் ரன்னிங் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பிளாக் கலர் ஒயரை நான் ரன்னிங் ஒயராக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இதையும் அதே போல் இந்த பக்கம் விட்டு இந்த ஹோலில் விட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு எடுத்து விட்டுருலாம் இனி வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம ஒவ்வொரு ஒயர்லையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டு வர வேண்டியது தான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒயரை நான் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து அதில் வந்து சுற்றிட்டு நம்ம நாட் போடலாம் ரன்னிங் ஒயர் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒயர்லையும் நம்ம நாட் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் ஒயரை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை இதில் சுற்றிடணும் ரன்னிங் ஒயரை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த லூப்குள்ளே நம்ம ஒயரை சொருகிடலாம் லூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணிடலாம் இனி அடுத்த அடுத்த இருக்க ஒயரில் நம்ம வந்து நாட் போடலாம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு இதில் வந்து இதை சுற்றிட்டு நம்ம நாட் போடலாம் இதுவும் வந்து சுற்றி சுற்றி தான் நம்ம போட்டு வரணும் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட கிராஸ் நாட் ஹேண்டில் மாதிரியே தான் இதுவும் ஆனால் வந்து இது ரன்னிங் ஒயர் யூஸ் பண்ணி போடுறோம் அடுத்த இருக்க ரெண்டு ஒயர்லையும் நம்ம நாட் போடலாம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒயரு இது கூடவே இந்த ரன்னிங் ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி போடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நாலு ஒயர்லேயும் நாலு நாட் நான் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கு வந்து ஏணிப்படி முடிச்செல்லாம் தேவையில்லை இனி எப்படி கண்டினியூ பண்ணி போட்டு வரலாம் இப்போ நம்ம கூட போடுற மாதிரியே தான் அப்படியே சுற்றி சுற்றி நம்ம போட்டு வரணும் இப்போ அடுத்திருக்க ஒயரில் நம்ம நாட் போடலாம் இது வந்து ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம போட்டு வரனால எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது நம்ம கிராஸ் நாட் போடும்போது முன்னாடி பின்னாடி அந்த மாதிரி போட்டோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தேவையில்லை ரன்னிங் ஒயர் எங்கே வருதோ அப்படியே வரிசையாக போட்டு வர வேண்டியது தான் இதில் எல்லாம் சேஞ்சஸ் எதுவும் வராது நம்ம ரன்னிங் ஒயர் சேர்த்து போடுறனால அது ஒரு டிசைனாக அழகாக இருக்கும் ரெண்டு ஒயரும் மிக்ஸ்டு கலராக வேறு வேறு கலர் கொடுத்துருக்கறதுனால எல்லாமே வந்து மிக்ஸ்டு நாட்டாகவே வரும் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வேறு ஹேண்டில்லாம் போட தெரிஞ்சவங்களும் ஒரு சேஞ்சஸ்க்காக இதை போடலாம் இதை போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஒரே மாதிரி போட்டு போர் அடிக்குது அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஹேண்டில் போட்டு ட்ரை பண்ணவங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஈஸியாக இருந்துச்சா அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள்
மாதிரி சுத்தி சுத்தி தான் நம்ம போட்டு வரணும் இந்த ஹேண்டிலுக்கும் நீங்க விரும்பினீங்க அப்படின்னா உள்ள ஒயர் வச்சு நீங்க போடலாம் இந்த மாதிரி சுத்தி சுத்தி நம்ம போட்டு வர வேண்டியதுதான் வேற எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை இதே மாதிரி போட்டு வாங்க இதில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இனி அடுத்து வந்து ஹேண்டில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது தொங்காமல் இந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த மாதிரி தொங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டில் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அடுத்த பக்கத்தில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறதும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கூடைக்கு ஹேண்டில் போட ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து ஸ்கொயர் டைப் கூடை அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டு ஹேண்டில் இதுக்கு போட போகிறேன் இந்த ஹேண்டில் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நான் போடுறேன் ரெண்டு ஹேண்டிலும் இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நான் இந்த ஹேண்டில் போட போகிறேன் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து உள்ள ஒயர் வச்சு போட போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அவ்வளோ நீளம் உள் ஒயரும் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இதுக்கு ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு லென்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவு வச்சு பார்த்து அவ்வளோ நீளம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த உள்ளே வைக்கிற ஒயரை நான் இந்த ஓரத்தில் லாஸ்டில் இங்கே சொருகிறேன் இந்த ஹோலில் விட்டுட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இது வந்து உள்ளே வைக்கிற ஒயருங்கிறதுனால நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கூட போட்டு மீதம் இருக்கிற ஒயரை கூட நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி சொருகிட்டு ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க உள்ளே வச்சுருக்க ஒயரை ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டிலுக்கான ஒயரை நான் டென் ஃபீட் எடுத்திருக்கேன் இதையும் அதே போல் ஒரு பக்கம் விட்டு ஒரு பக்கம் எடுத்துடலாம் இப்போ அதே பிளேஸில் நான் உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டுட்டு அதே மாதிரி அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துட்டு ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நான் சொருகிட்டேன் இப்போ நாலு ஒயர் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஈக்குவலாக நான் வச்சுருக்கேன் இனி வந்து ஹேண்டில் போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் இருக்க இந்த ரெண்டு ஒயரை இன்ட்டு சேப்பில் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயர் கீழே இருக்குது இந்த ஒயர் மேலே இருக்குது நீ அதுக்கப்புறம் அடுத்து இருக்க ஒயரை நம்ம கீழே வச்சிடலாம் இனி ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிற ஒயரை மேலே வச்சுட்டு கீழே வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஒயர்கள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இனி வந்து இந்த ஒயரு லாக்காக இருக்குது இந்த ஒயர் வந்து கீழே இருக்குது இந்த ஒயரை பின்பக்கமாக கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்ப இப்படி வச்சிடலாம் அடுத்து இந்த ஒயரை பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ வந்து இந்த ஒயரை வந்து பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இனி வந்து இது வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து தொங்காமல் இருக்கணும் அப் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒயர் இந்த ஹேண்டில் வந்து நம்ம கூடையோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் கூடையோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பட்டன்ஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம இந்த ஒயரை யூஸ் பண்ணியே இந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த கூடையோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம சுத்த வேண்டிய ஒயர் வந்து இந்த ஒயர் ரெண்டையும் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒயர் கீழே இருக்குது இந்த ஒயரை தான் நம்ம சுற்றி பின்பக்கமாக கொண்டு வரணும் இந்த ஒயரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஹே இந்த கூடையோட நாட்டில் இருக்கிற ஹோல் வழியாக ஒரு பக்கம் விட்டு ஒரு பக்கம் எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஹோல் வருதோ அதே இடத்த நம்ம வந்து உள்ளே விடலாம் இந்த இடத்துல இந்த ஹோல் வருது இந்த ஒயர் வந்து இருக்கிற இடத்துல ஹோல் வருது அந்த ஹோல் வழியாக நம்ம உள்ளே விட்டுடலாம் இப்போ நான் உள்ளே விட்டுட்டேன் அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்த ஹோல் வந்து இது அடுத்த ஹோல் வந்து இது இது வழியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஹோல் வழியாக நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் நம்ம வி எடுத்துடலாம் சேம் அதே பேட்டர்ன் தான் நம்ம வந்து இந்த ஒயரை வந்து உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் நீ அடுத்து கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டு வரணும் எந்த ஒயர் கீழே இருக்கோ அந்த ஒயரை பின்பக்கமாக கொண்டு போய் 
இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் இதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் இது வந்து நம்ம பேஸில் இருந்தே இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஹேண்டிலோட கூட வந்து ஜாயிண்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது மேலே ஒரு இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அது வரையும் நம்ம போட்டு வரலாம் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் நான் போட்டிருக்கேன் இதையும் நம்ம வந்து இந்த கூடையோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற ஒயர் தான் கீழே இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஹோல்குள்ள இந்த ஹோல்குள்ள விட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இந்த ஒயரை வந்து நம்ம டைட்டாக இழுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து கூடையோட ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு இனி வந்து போட்டு வர வேண்டியது தான் சேம் அதே டைப்பில் தான் போட்டு வரணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் வந்து கீழே தொங்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு வாங்க இது எவ்வளோ லென்த்து இந்த ஹேண்டில் வருதோ அவ்வளோ லென்த்து நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஹேண்டில் நான் இவ்வளோ தூரம் போட்டிருக்கேன் இனி இதை வந்து இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணலாம் இதுவும் அதே போல் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஹோலில் விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஹேண்டில் போட்டு வரலாம் இப்போ இதுலேயும் அதே போல் இந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இதையும் அதே போல் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வரையும் போட்டு வரணும் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் நான் போட்டிருக்கேன் திரும்பவும் இந்த ஹேண்டில் வந்து கூடையோடு நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து அசையாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த நாலு ஒயரில் இந்த ஒயர் வந்து கீழே இருக்கு இந்த ஒயரையும் ஹோல்குள்ளே விட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே விட்டு அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துடலாம் பக்கத்தில் இருக்க அடுத்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துட்டேன் இனி வந்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்ப ரைட் சைடே நம்ம வச்சிடலாம் இனி வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு நாலு சுற்று போட்டுட்டோம்னா இந்த ஹேண்டில் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இனி வந்து எல்லா ஒயரையும் உள்ளே சொருகிடலாம் இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம வந்து உள்ளே சொருகிடலாம் இப்போ ஒரு ஹோல் வழியாக இந்த ரெண்டு ஒயரை நம்ம உள்ளே சொருகலாம் அதுக்கப்புறம் உள் ஒயரையும் அந்த ஹோலில் சொருகிடலாம் அப்புறம் அடுத்த ஹோலில் வந்து இந்த சைட் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரையும் உள்ள சொருகிடலாம் எல்லா கோடைக்கும் ஹேண்டில் வந்து உள்ள சொருகிறத நீங்கள் காட்டுறது இல்லைன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லா கோடைக்கும் இதே டெக்னிக்கில் தான் நம்ம உள்ள சொருகணும் அதனால தான் நான் காட்டுறது இல்லை இப்போ வந்து இனி உள்ள இருக்க ஒயரை நம்ம நாட் போட்டு ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள சொருகிடலாம் மாதிரி டைட்டாக நாட் போட்டு உள்ளே சொருகிடலாம் இப்போ இந்த கூடைக்கு வந்து ஒரு பக்கம் ஹேண்டில் போட்டு நான் முடிச்சிட்டேன் இது ஸ்கொயர் கூடை அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த பக்கமும் ஹேண்டில் போட போகிறேன் அப்போ தான் வந்து ஹேண்டில் வந்து நம்ம பிடிக்கிறது கூடைக்கு ஹேண்டில் போட்டு நான் முடிச்சிட்டேன் போட போகிறேன் நான் ஹேண்டில் நான் போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் ரெண்டு ஹேண்டிலும் 
உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டில்ல நான் சொன்ன டிப்ஸ்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் போடுறதுக்கான டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்